সকলকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি টিউলিপ এডুকেশনের আজকে টিউটোরিয়াল আমি সি এম ইমরান আজকে আলোচনা করব গণিতক এবং গণনিয়কের কিছু কথার অঙ্ক নিয়ে বিশেষত আমার আজকে আলোচনা থাকছে আমাদের গণিতক এবং গণনিয়কের যে পাঠ্যবইয়ের যে অঙ্কগুলো রয়েছে অনুশীলনী সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো তোমরা যারা ক্লাস ফাইভ অর্থাৎ পিএসি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ তাদের জন্য নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে গণিতক এবং গণনিয়ক চ্যাপ্টারটি কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিপূর্বে টিউটোরিয়ালগুলোতে আমি আলোচনা করেছি গণিতক এবং গণনিয়কের সংজ্ঞা বা কিভাবে গণিতক এবং গণনিয়ক থেকে আমরা লসাগু গসাগ নির্ণয় করতে পারি তার বিভিন্ন কিছু মাধ্যমে বিভিন্ন উপায় আমি করে দেখিয়েছি তোমরা চাইলে সেই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নিতে পারো এই টিউটোরিয়ালের নিচের দিকে যে ডিসক্রিপশন অংশটি রয়েছে সেখানে লিঙ্কস দেওয়া থাকবে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তোমরা জেনে নিতে পারো আর তোমরা তোমাদের মূল্যবান মতামত অবশ্যই আমার কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো যদি কোনো কিছু না বুঝতে পারো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আমি চেষ্টা করব সেটা সলভ করে দেওয়ার জন্য আর আমার টিউটোরিয়াল যদি ভালো লাগে থাকে সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল টিউলিপ এডুকেশন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার টিউটোরিয়ালটিতে একটু লাইক করবে এবং শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে তো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আজকে আলোচনা চলে যাই তো আমাদের যে আজকের আলোচনায় যে কথার অঙ্কগুলো থাকছে সেই অঙ্কগুলো মূলত আমাদের যে শুধু ক্লাস ফাইভের স্টুডেন্ট রয়েছে তাদেরকে কেন্দ্র করে তা কিন্তু না ইনফ্যাক্ট আমি বলতে পারি যে যারা চাকরি প্রত্যাশী ভাই বোনেরা রয়েছে তাদের জন্য কিন্তু বেসিকটা ডেভেলপ করার জন্য এইটা দরকার ওকে তো আমাদের যে আজকের প্রথম সমস্যা সেটা কি বলছে যে একটি রাস্তায় কিছু গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট আছে পঁচিশ মিটার পরপর গাছ এবং বিশ মিটার পরপর ল্যাম্পোস্ট রয়েছে রাস্তার শুরুতে যদি গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট আমরা একসাথে রাখি এরপর আবার তারা মানে ঠিক কত দূরত্বে গিয়ে বা কত মিটার পরপর গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট গুলো পুনরায় একসাথে থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি একটু ব্যাপারটাকে চিন্তা করি যে এটা রাস্তার শুরুতে গাছটাও আছে এবং ল্যাম্পোস্টটাও রয়েছে হ্যাঁ এটা এটা গাছ এবং এটা ল্যাম্পোস্ট তো এরপরে তারা গাছ আছে পঁচিশ মিটার পরে গাছ আছে পঁচিশ মিটার পরে এটা এখান থেকে দূরত্বটা পঁচিশ এবং আমাদের ল্যাম্পোস্ট আছে বিশ মিটার পর অর্থাৎ ঠিক এখান থেকে নিয়ে বিশ মিটার দূরত্বে গিয়ে ল্যাম্পোস্ট এটা হচ্ছে কুড়ি তো একটু তো ডিস্টেন্স রয়েছে পাঁচ মিটারের একটা গ্যাপ রয়েছে তাদের মধ্যে এইভাবে করে আবার পঁচিশ মিটার দূরত্বে গিয়ে গাছ আবার বিশ মিটার দূরত্বে গিয়ে আমরা ল্যাম্পোস্টটা রাখব হুম তো আমরা কত দূরত্বে গিয়ে তাদেরকে আবার একসাথে পাবো যেহেতু আমরা বলেছি প্রশ্নে বলে দিয়েছে রাস্তার শুরুতে অর্থাৎ রাস্তা শুরু হয়েছে এমন অবস্থায় গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট একসাথে রয়েছে আবার ঠিক কত দূরত্বে গিয়ে তারা আবার একসাথে থাকবে তো এই অঙ্কগুলো সাধারণত আমাদেরকে লসাগু নির্ণয়ের মাধ্যমে করতে হয় তার কারণটা হচ্ছে গসাগু নির্ণয় কেন করব না সেটা আগে বলছি গসাগু নির্ণয়ের জন্য একটা নির্ধারিত একটা মেজারমেন্ট বা পরিমাপ থাকে তার ভিতরে সবচেয়ে বৃহত্তম অংশটি বৃহত্তম অংশের এক বাহুর দৈর্ঘ্য বা বৃহত্তম অংশটা আমাদেরকে বের করতে হয় নির্ধারিত জায়গার ভিতরেই সেটা রেজাল্টটা বের হয় কিন্তু লসাগুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে সংখ্যাগুলো ব্যবহার করা হয় সেই সংখ্যার ভিতরে আমাদের রেজাল্টটা খুব কমই আসে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে আমরা রেজাল্টটা পেয়ে থাকি অর্থাৎ ফিক্সড কোনো জায়গা আমার থাকে না যে একশো মিটারের মধ্যে কোথায় গিয়ে মিলবে ঠিক এরকম কিন্তু কোনো রেজাল্ট নাই বা পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে কোথায় গিয়ে তারা আবার একসাথে মিলবে এটা কিন্তু আমাদের আমাকে বলেনি আমাদেরকে বলেছে যে রাস্তার শুরুতে গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট রেখেছে পঁচিশ মিটার দূরত্বে গাছ পনেরো আর বিশ মিটার দূরত্বে আমরা যে ল্যাম্পোস্ট রাখি আবার ঠিক কত দূরত্বে গিয়ে তারা আবার একসাথে থাকবে তো আমরা লসাগুর যে নির্ণয় করার আগে যে লসাগুর সংজ্ঞাটা শিখেছিলাম তোমরা যদি সেইটা সংজ্ঞাটা একটু ভালো করে ফোকাস করো তোমরা দেখবে যে কিছু সাধারণ যে গণিতকগুলো থাকে দুটি সংখ্যা বা তার অধিক সংখ্যার সাধারণ যে গণিতকগুলো থাকে সেই গণিতকগুলোর ভিতরে যে লঘিষ্ট যেই গুণিতক অর্থাৎ দুটি সংখ্যা যদি আমরা নিই পঁচিশ এবং বিশ এই দুটি সংখ্যার যে সাধারণ গুণিতক তাদের গুণিতক নির্ণয় করার মাধ্যমে আমরা দেখব যে কোন কোন গুণিতকগুলো দুটি সংখ্যার মধ্যেই রয়েছে তো দুটি সংখ্যার মধ্যে যে গুণিতকগুলো রয়েছে সেগুলোকে গোল করে যদি মার্ক করে দেখি আমি বলে দিচ্ছি যে পঁচিশ এবং বিশের সাধারণ গুণিতক প্রথম সাধারণ গুণিতকটা আসবে একশো এরপরটা আসবে দুইশো এরপরটা আসবে তিনশো তো এইভাবে চারশো পাঁচশো ছয়শো এগুলো সবগুলো সাধারণ গুণিতক দুটো সংখ্যার মধ্যে আমরা পাবো গুণিতক হিসেবে তো আমরা দেখব যে সব থেকে ছোট অর্থাৎ লঘিষ্ট যে গুণিতকটি রয়েছে সেটি কিন্তু দুটি সংখ্যার লসাগু অর্থাৎ লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক তাই না সেটা হচ্ছে লসাগু তো আমরা তখন কি দেখতে পাই যে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে গিয়ে তারা একসাথে থাকে আবার কিছু গ্যাপ রেখে আবার একসাথে হয় হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা লসাগু নির্ণয় করব তো প্রথমত আমরা লিখব আমাদের অঙ্কে যা দেয়া আছে তা আমরা লিখে ফেলব তারপর একটা কথা আমাদের লিখতে হবে যে রাস্তার শুরুতে গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট একত্রে
এরপর দুই দিন আগে তিন দিয়ে এরপর না গেলে পাঁচ দিয়ে এরপর সাত দিয়ে এরপর এগারো পর্যায়ক্রমে যে মৌলিক সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে ভাগ করতে হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই তিন দিয়ে যাচ্ছে না তাই পাঁচ দিয়ে ভাগ করেছি পাঁচ দিয়ে ভাগ করার পরে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ চার পাঁচ কুড়ি এরপর আর তো ভাগ করা যাচ্ছে না ইন্ডিভিজুয়াল একটা সংখ্যাকে ভাগ করা গেলে ভাগ করা যাবে না দুটো সংখ্যার ভিতরে দুটো সংখ্যাকেই ভাগ করা যায় এমন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে তো নিম্ন লসাগু আমাদের চার গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ একশো কেউ যদি পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ চার লিখে তাও হবে অর্থাৎ একশো মিটার পরপরই কিন্তু গাছ এবং ল্যাম্পোস্ট একসাথে থাকবে অর্থাৎ আমরা রাস্তা শুরুতে যখন রেখেছি এরপর একশো মিটার গিয়ে আবার তার একসঙ্গে থাকবে আবার ওই একশো থেকে নিয়ে আরো একশো মিটার অর্থাৎ দুশো মিটারে গিয়ে আবার একসাথে থাকবে আবার দুশো মিটার থেকে নিয়ে পর্বতে একশো মিটার অর্থাৎ তিনশো মিটার গিয়ে তার আবার একসাথে মিলিত হবে তো আশা করি অঙ্কটা বোঝা গেছে ওকে ঠিক এই অঙ্কটাকে ফোকাস করেই আবার আমাদের অনুরূপ আরেকটি অঙ্ক আমাদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে আরেকটি অঙ্ক রয়েছে এবং সেই অঙ্কটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা যদি মনোযোগ দাও বুঝতে পারবে তিনটি ভিন্ন রঙের ঘন্টা রয়েছে লাল রঙের ঘন্টা আঠারো মিনিট পর পর হলুদ রঙের ঘন্টা পনেরো মিনিট পরপরে এবং সবুজ রঙের যে ঘন্টাটি রয়েছে সেটি বারো মিনিট পর পর বাজতেছে এখন ঘন্টাগুলো যদি সন্ধ্যা ছয়টায় একসাথে বাজে তাহলে পুনরায় কখন তারা আবার একসাথে বাজবে বলে দিয়েছে সন্ধ্যা ছয়টায় তারা একসাথে বাজে এরপর ছয়টার পরবর্তী কোন সময় তারা আবার একসাথে বাজবে ঠিক যেই ব্যাখ্যাটা আমি এই অঙ্কটার মধ্যে দিয়েছি সেই একই রকম ব্যাখ্যা এখানেও কাজ করবো অর্থাৎ যে এখানে তিনটি সংখ্যা রয়েছে একটা হচ্ছে আঠারো যে পনেরো একটি বারো অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলোর যে গুণিতক আছে সেই গুণিতক গুলোর ভিতরে যে সাধারণ গুণিতক থাকবে সেই সাধারণ গুণিতক ভিতরে যে সর্বনিম্ন অর্থাৎ সবচেয়ে ছোট যে সাধারণ গুণিতকটি সেটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট এবং সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে এবং আমরা জানি তার জন্য আমাদেরকে লসাগু করতে হবে লসাগু মানে লঘিষ্ঠ সাধারণ গণিতক তো দেয়া আছে লাল রঙের ঘন্টা বাজে আঠ মিনিট পরপর হলুদ রঙের ঘন্টা বাজে পনেরো মিনিট পরপর এবং সবুজ রঙের ঘন্টা বাজতেছে বারো মিনিট পরপর এবং তিনটি রঙের ঘন্টা যেহেতু আমাদেরকে একত্রে কখন বাজবে সেটি বের করতে হবে তো নির্ণয় যে একত্রে বাজার যে সময় সেটি হবে আঠারো পনেরো এবং বারো এর লসাগু তো আমরা লসাগু নির্ণয় করব আমরা এখানে লসাগু নির্ণয় করেছি আমরা যদি একটু দেখি যে আঠারো পনেরো এবং বারো এর যে লসাগু সেটি আমাদের এসেছে এখানে প্রথমে দুই দিয়ে ভাগ করেছি কারণ তিনটি সংখ্যার ভিতরে যদি দুটি সংখ্যাকে সর্বোচ্চ তিনটি সংখ্যাকে ভাগ করা যেতে পারলে ভালো অন্তত দুটি সংখ্যাকে ভাগ করা যাবে এমন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ করব তিন দিয়েও কিন্তু তিনটি সংখ্যা ভাগ করা যেহেতু আমরা করব না কারণ হচ্ছে তিনের থেকে দুই সবচেয়ে ছোট মানে মৌলিক গুণনীয় এই জন্য দুই দিয়ে শুরু করব অনেকে এটা তিন দিয়ে শুরু করতে পারে তা তার ক্ষেত্রেও রেজাল্ট একই আসবে তবে এটা কিন্তু প্রসেসটা ঠিক হবে না কারণ এই প্রসেসে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট যে মৌলিক গুণনীয় রয়েছে সেটা দিয়ে মানে ভাগ করতে হয় আচ্ছা দুই দিয়ে ভাগ করেছে এরপর এখানে এসছে নয় পনেরো এবং ছয় কারণ দুই দিয়ে পনেরোকে ভাগ করা যায় না তাই পনেরো এখানে ক্যারি করতে হবে এখন আমরা দেখছি তিনটি সঙ্গে তিন দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে তিন তিনে নয় তিন পাঁচে পনেরো তিন দুয়ে ছয় অর্থাৎ এরপরে যে সংখ্যাগুলো সেগুলো মৌলিক সংখ্যা এগুলোকে একটি একটি সংখ্যাকে ভাগ করা যায় তাই এখানে আমাদেরকে স্টপ করে দিতে হবে অর্থাৎ যে নির্ণয় লসাগু সেটা হচ্ছে দুই গুণ দুই গুণ তিন গুণ তিন গুণ পাঁচ অর্থাৎ একশো আশি তো যেহেতু এগুলো মিনিটে ছিল তাই একশো আশিটা কিন্তু এখানে এই যে নির্ণয় যে লসাগু একশো আশিটা আসলে ইন্ডিকেট করছে যে একশো আশি মিনিট পর পর তারা একসাথে বাজবে তো এই একশো আশি মিনিটকে আমাদেরকে ঘন্টায় রূপান্তর করতে হবে তাই না যে তিনটি ঘন্টা একশো আশি মিনিট অথবা আমরা যদি এই মিনিটটাকে ঘন্টায় রূপান্তর করতে চাই আমরা জানি ষাট মিনিট সময় এক ঘন্টা ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে তো ষাট দিয়ে একশো আশিকে ভাগ করা হয় তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা পরপর তারা একসাথে বাঁচবে তাহলে যেহেতু তারা সন্ধ্যা ছয়টায় একসাথে বেঁধেছে এখন তার পরবর্তী সময়টা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে পরবর্তী সময় নির্ণয় করার জন্য ছয় ছয়টার সাথে আরো তিন ঘন্টা অর্থাৎ তিনটা যোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ তিন ঘন্টা যদি আমরা যোগ করে দিই সাত আট নয় অর্থাৎ নয়টায় রাত নয়টা গিয়ে এই ঘন্টাগুলো পুনরায় একসাথে বাজবে তো আশা করছি অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আসলে চর্চা করতে হবে প্রচুর চর্চা করতে হবে তাহলে কিন্তু অঙ্কগুলো তোমাদের কাছে সহজ হিসেবে ধরা দিবে তাছাড়া কিন্তু ধরা দিবে না অঙ্ক খুব সহজ আবার খুব কঠিন একটা বিষয় যদি না বুঝতে পারা যায় আর আমি বারবার একটা কথা বলি যে প্রত্যেকটা অঙ্কের নিজস্ব একটা ভাষা রয়েছে এই ভাষাটা যদি তোমরা ধরতে পারো বা বুঝতে পারো তোমাদের জন্য অঙ্ক করাটা সহজ হয়ে যাবে ওকে আমাদের পরবর্তী যে আলোচনা সেটা বলছে যে বিয়াল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য ও ছত্রিশ মিটার
এটা আয়তাকার মেঝে চিন্তা করি ধরে নাও এটা একটা আয়তাকার মেঝে যার বিয়াল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ মিটার আর এটা হচ্ছে ছত্রিশ মিটার তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আয়ত কাকে বলে বা বর্গ কাকে বলে এই বিষয়গুলোতে তোমাদের আলোচনা আছে দশম চ্যাপ্টার অর্থাৎ জেমিতি নিয়ে এবং জেমিতির উপরে আমার বিস্তারিত অনেকগুলো টিউটোরিয়াল রয়েছে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সহ তাদের অঙ্কনের যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে আয়ত তারপর হচ্ছে রম্বস তোমরা কিন্তু চাইলে সেই টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নিতে পারো তোমরা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমাদের জানতে হবে এখন থেকে যদি তোমাদের ব্যাসিগুলো ডেভেলপ হয় তাহলে তোমাদের কিন্তু জ্যামিতি করতে খুব সুবিধা হবে আদারওয়াইজ সিক্স থেকে যখন তোমরা জ্যামিতিকে আলাদা অংশ হিসেবে পাবে তখন তোমাদের কাছে কঠিন মনে হবে আর তোমাদের টিউটোরিয়াল সংক্রান্ত যে কোনো জিজ্ঞাসা তোমরা আমাকে কমেন্টসে জানাবে টিউলিপ এডুকেশন সবসময় তোমাদেরকে কোয়ালিটিফুল কিছু টিউটোরিয়াল উপহার দেওয়ার জন্য সবসময় সাথে থাকবে ওকে তো এখানে প্রথমত আমরা দেখলাম যে এটা দেখার একটা মেঝে এখানে কিছু বর্গাকার কার্পেট বসাতে পারতো বর্গ মানে প্রত্যেকটা বাহু দুর্গ সমান তো আমরা ছোট বর্গ আঁকতে পারি এভাবেও বর্গ আঁকতে পারি ধীরে ধীরে দেখব যে ঠিক সবচেয়ে বড় কোন এর থেকে আর বড় হচ্ছে না কোন বর্গটা বর্গাকার কার্পেটটা আমরা এই মেঝেতে বসাতে পারি সেই বর্গাকার বৃহত্তম বর্গাকার কার্পেটটার এক বাহু দুর্গ নির্ণয় করতে হবে তো এরকম কিন্তু একটি অঙ্ক নিয়ে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি চাইলে তোমরা সেই টিউটোরিয়ালটি দেখে নিতে পারো তোমাদের হেল্প হবে এই টিউটোরিয়ালটা বোঝার জন্য তো এক্ষেত্রে আমাদের দেখা যায় আমাদের কি কি করতে হয় গসাগু নির্ণয় করতে হয় তার কারণটা হচ্ছে আমি একটু আগে বলছিলাম যে গসাগুতে সবসময় একটা নির্ধারিত জায়গা দেয়া থাকে এই জায়গাটার ভিতরে সব থেকে বড় কি কার্পেট আমরা বসাতে পারি বর্গাকার হোক বা অন্য কোনো যেটাই হোক তো সেটা আমাদেরকে রেজাল্টটা বের করে দিতে হয় একটা নির্দিষ্ট জায়গার ভিতরে তো আমরা যদি লসাগু করতাম বিয়াল্লিশ এবং ছত্রিশের লসাগু অনেক বড় একটা সংখ্যা অর্থাৎ তাদের যে সাধারণ গুণিতকগুলো রয়েছে তার মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট যে সাধারণ গুণিতক এই দুটো সংখ্যা সেটা কিন্তু এই দুটো সংখ্যার বাইরের একটি সংখ্যা কারণ ছত্রিশ দিয়ে তো বিয়াল্লিশকে ভাগ করা যায় না তো আমাদের আমরা কি এমন কোন কার্পেট বসাবো যে কার্পেটটা আবার আয় মানে এই আয়তাকার মেঝে রয়েছে মেঝের যে দৈর্ঘ্য বসে রয়েছে তার থেকে কি কার্পেটের দৈর্ঘ্য বড় হবে এটা কি সম্ভব এটা তো কোনোভাবেই সম্ভব না মানে আমার একটা জায়গা আছে আমি একটা বাড়ি বানাবো জায়গার থেকে বাড়িটা বেশি তার মানে কি অন্যের জায়গায় আমাকে ঢুকে যাইতে হবে এটা তো সম্ভব না হ্যাঁ লাঠি পেটা করবে মানুষ তো ঠিক সেরকম আমাকে এমন একটা কার্পেট এখানে নির্ণয় করতে হবে বর্গাকার কার্পেট যার এক বাহুত দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে বলেছে সেটা অবশ্যই নির্দিষ্ট জায়গাটার ভিতরেই হতে হবে তার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে গসাগু নির্ণয় করতে হবে বিয়াল্লিশ এবং ছত্রিশের তো গসাগু নির্ণয় করেছি আমরা বিয়াল্লিশ এবং ছত্রিশের গসাগুই হবে মেঝেতে বেছানো বর্গাকার কার্পেটটির এক বাহুর বৃহত্তমটির এক বাহুত দৈর্ঘ্য অর্থাৎ অনেকগুলো কার্পেট হবে বর্গাকার কার্পেটই হবে অনেকগুলো কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট হবে তো সবচেয়ে বড় যেটা হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলেছে হ্যাঁ অনেকগুলো বর্গের ভিতরে যেটা সবচেয়ে বড় বর্গ ওকে তো আমরা ঠিক আমি দুটো প্রসেস দেখিয়েছি এখানে ভাগ প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয় এটা হচ্ছে আমাদের মৌলিক গুণনিয়োগ দিয়ে ভাগের মাধ্যমে আমরা এটা নির্ণয় করতে পারি ঠিক এটা লসগুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হয় তবে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে যদি দুটি সংখ্যা থাকে এমন একটি সংখ্যা দিয়ে দুটি সংখ্যা ভাগ করতে হবে মানে দুটি সংখ্যাকে যেন ভাগ যায় এই পর্যন্ত আমাদেরকে ভাগ করতে হবে যদি তিনটি সংখ্যা থাকতো আমরা লসগুর ক্ষেত্রে দেখে বলেছি যে তিনটি সংখ্যার মধ্যে দুটি সংখ্যাকে ভাগ গেলেই ওই সঙ্গে দিয়ে ভাগ করে দিব যেমনটা আমরা এর আগের অঙ্কটাতে করেছি হ্যাঁ তো এক্ষেত্রে গসাগু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখতে হবে তিনটি সংখ্যা থাকবে তিনটি সংখ্যাকে ভাগ যায় এমন একটি মৌলিক উৎপাদক দিয়ে ভাগ করতে হবে আচ্ছা তো দুই দিয়ে ভাগ করেছি একুশ দুই দিয়ে ভাগ করেছি বারো আবার তিন দিয়ে দুটো কি ভাগ করেছি সাত আসছে চার আসছে আর ভাগ করা যাবে না মনে রাখতে হবে সরি মনে রাখতে হবে যেটা যে পর্যন্ত আমরা দুটি সংখ্যাকে ভাগ করতে পারবো সেই পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের গসাগু অর্থাৎ আমি তিন দুই দিয়ে দুটোকে ভাগ করেছি তিন দিয়ে দুটি সংখ্যা ভাগ করেছি এরপরে নিচে সংখ্যাগুলোকে তার কোনো সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না যে পর্যন্ত আমি ভাগ করতে পারবো সেই পর্যন্তই আমার নির্ণয় উত্তর অর্থাৎ গসাগু সাথে লসাগুর এতটুকু ডিফারেন্স যে লসাগুতে আমরা এই সংখ্যাগুলো নিয়ে থাকি কিন্তু গসাগুতে নেব না ওকে তো নির্ণয় গসাগু দুই গুণ তিন সমসমান ছয় আমি সরাসরি ছয় লিখে দিয়েছি আচ্ছা বা কেউ চাইলে এখানে তিন গুণ দুইও করে নিতে পারে আর ভাগ প্রক্রিয়া সাজে আমরা জানি ছোট সংখ্যা দিয়ে বড় সংখ্যাটাকে ভাগ করতে হয় আর সর্বশেষ যে ভাজকটি থাকে সেটি হচ্ছে নির্ণয় উত্তর অর্থাৎ ছত্রিশ দিয়ে বিয়াল্লিশকে ভাগ করেছে একবার গাছে অবশিষ্ট আসছে ছয় ছয় দিয়ে আবার ছত্রিশকে ভাগ করতে হবে ছয় ছয় ছত্রিশ তাহলে এই যে সর্ব নিম্ন বা সব সব সর্বশেষ যে ভাজক সর্বশেষ যে 
এখন দুই নম্বর যে অংশটা বলছে যে সম্পূর্ণ মেঝেতে এখন এই 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 দৈর্ঘ্যের অর্থাৎ এই ছয় মিটার বাহু বিশিষ্ট একটি বর্গাকার কার্পেটই আমরা এই পুরো মেঝেতে এখন বসাবো যদি বসাই তাহলে এর এরকম আমাদের কয়টি কার্পেট লাগবে তো তার জন্য কি করতে হবে প্রথমত আমাদের যে অঙ্কের মধ্যে দিয়েছে যে আয়তাকার ক্ষেত্রে বা আয়তক্ষেত্রের যে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ রয়েছে সেটা সাহায্যে আমাদেরকে প্রথমত সরি প্রথমত আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে পুরো জায়গাটা ক্ষেত্রফল এরপর আমরা তো একবার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেছি বর্গটির বর্গটির আমাদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তো এই বর্গের ক্ষেত্রফল দিয়ে যদি আয়তাকার মেঝের আমরা ক্ষেত্রফলটাকে ভাগ করে দিই তাহলে কতগুলো আমাদের কার্পেট প্রয়োজন সেটা আমরা পেয়ে যাব তো এই বিষয়টাই আমি এখানে করেছি যে আয়তাকার মেঝের দৈর্ঘ্য বিয়াল্লিশ মিটার প্রস্থ ছত্রিশ মিটার সেখান থেকে ক্ষেত্রফল বের করেছি আমরা জানি ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ অবশ্যই বর্গ একক দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বসি আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেছি পনেরোশো বারো বর্গ মিটার অ্যাট দ্য সেম টাইম ক হতে প্রাপ্ত আমরা লিখতাম যদি ক খ গ থাকতো এখানে এক দিয়েছি কারণ এক হচ্ছে এখানকার অংশ হচ্ছে এক এক হতে প্রাপ্ত রেফারেন্স দিয়ে দিতে হবে যদি আমি অন্য কোনো অঙ্কের অংশ যদি এক এক অঙ্কের অংশ যদি অন্য কোনো অঙ্কে ব্যবহার করি রেফারেন্সটা দিয়ে দিতে হবে যে কোথা থেকে পেয়েছি যে আমি এক নম্বর হতে পেয়েছি বর্গাকার কার্পেটের যে বৃহত্তম যে একবাহ দুর্গ সেটা ছয় মিটার তাহলে বর্গাকার কার্পেটের যে ক্ষেত্রফল আমরা জানি যে বর্গের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সূত্র এক বাহু গুণ এক বাহু বর্গ একক তো ছয় গুণ ছয় সমান ছত্রিশ বর্গ মিটার এখন এই ছত্রিশ বর্গ মিটার দিয়ে যদি আমি আমার যে আয়তাকার মেঝে যে ক্ষেত্রফল পনেরোশো বারো সেটিকে যদি ভাগ করি তাহলে সম্পূর্ণ মেঝেতে কি কতগুলো কার্পেট আমি বসাতে পারবো এরকম বর্গাকার কার্পেট তাহলে পেয়ে যাবো এবং নির্ণয় উত্তর হচ্ছে আমাদের বিয়াল্লিশ অবশ্যই তোমরা চেষ্টা করবে এখানে বাম পাশে ভাগটা করে দেখানোর জন্য আমি সকলকে রিকোয়েস্ট করব ভাগটা যেন অবশ্যই তোমরা এখানে করে দেখাবে করে দেখানোটা ভালো তো এই ছিল আমাদের সাধারণ আলোচনা আমাদের আরেকটি অঙ্ক রয়েছে আমাদের পাঠ্য বইয়ে খুব সহজ একটি অঙ্ক আমাদের এখানে বলেছে যে কোনো স্থানে দশ জনের বেশি শিক্ষার্থী দশ জনের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে একজন শিক্ষক বিয়াল্লিশটি কলা চুরাশিটি বিস্কুট এবং একশো পাঁচটি চকলেট কোনো অবশিষ্ট না রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চান কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষক কলা বিস্কুট এবং চকলেট ভাগ করে দিতে পারবেন তো এই অঙ্কটার ক্ষেত্রেও আমাদের দেখা গেছে যে দশ কিন্তু একটি এমনি মিছিমিছি একটি সংখ্যা এটা আসলে আমাদের হিসেবের মধ্যে আসবে না তো যে নির্ণয় যে শিক্ষার্থীর সংখ্যাটা যেটা হবে সেটা অবশ্যই বিয়াল্লিশ চুরাশি এবং একশো পাঁচের গসাগু হবে তার কারণটা হচ্ছে এই আমরা যদি লসাগু করি তাহলে দেখা যাবে যে বিয়াল্লিশ চুরাশি একশো পাঁচের বাইরে একটি সংখ্যা হবে এই তিনটি সংখ্যা লসাগু এবং আমার তো এটা সম্ভব না যে কলা বিস্কুট এবং চকলেট থেকে আমার শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হবে এটা তো সম্ভব না তাই না তো এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে গসাগু করতে হবে যাতে করে তিনটি সংখ্যাকে সর্ববৃহৎ যে সংখ্যাটি দিয়ে ভাগ করা যায় সেটি হচ্ছে তার গসাগু সেটি আমরা নিম্ন নিম্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অর্থাৎ আমরা গসাগু নির্ণয় করবো বিয়াল্লিশ চুরাশি বা একশো পাঁচ এর যে গসাগু রয়েছে ভাগ প্রকে সাহায্য হোক মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্য হোক আমরা গসাগু নির্ণয় করব ওই গসাগুটা থেকে যে রেজাল্ট আমরা পাবো সেই রেজাল্টাই হচ্ছে যে এই যে কোনো কিছু অবশিষ্ট না রেখে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে ওই নির্ধারিত বা নিম্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন এই অঙ্কটার সাথে একটি এক্সট্রা অঙ্ক আমরা জুড়ে দিতে পারি এক্সট্রা লাইন সেটা হচ্ছে যে ওই শিক্ষার্থীগুলো যে নিম্ন যে শিক্ষার্থীটা আসবে সেই শিক্ষার্থীরা ঠিক কতটি করে কলা কতটি করে বিস্কুট এবং কতটি করে চকলেট পাবে যদি এই অংশটা দিয়ে দিই তাহলে কি করতে হবে যে নিম্ন যে আমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যাটা বের করতে যে গসাগুটা সেই গসাগু দিয়ে প্রত্যেকটি সংখ্যা অর্থাৎ বিয়াল্লিশকে ভাগ করলে আমরা যা পাবো সেটাই হচ্ছে ততগুলো কলা পাবে চুরাশিকে ভাগ করলে যা পাবো সে ততগুলো বিস্কিট পাবে এবং একশো পাঁচকে ভাগ করলে যা পাবো সেটা ততগুলো তারা চকলেট পাবে তো আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি নেক্সট টিউটিয়ালটি খুব মজার একটা টিউটিয়াল হবে কারণ আমি লসাগু অসাগু বা এই গুণনিত গুণনিকের উপরে কিছু সৃজনশীল আলোচনা করবো সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে এবং অন্য কোনো চ্যাপ্টার থাকলে তোমরা যদি অন্য কোনো চ্যাপ্টারের উপর তোমাদের সৃজনশীল দরকার হয় অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশন আমাকে জানাতে পারো ততক্ষণ ভালো থাকো সকলে ধন্যবাদ সকলকে